ദൈവ തിരുനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വാക്ക് ഇൻ വിക്ടറി വിജയത്തിൽ നടക്കുക ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് നടന്നു ഹാനോക്ക് ജയവീരനായി നടന്നു നോഹ ദൈവത്തോട് നടന്നു നോഹയും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിച്ചു നമുക്കും ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ജീവിക്കണം നമുക്കും ദൈവത്തോടുകൂടെ നടക്കണം ദൈവത്തോട് നടക്കുക വാക്ക് ഇൻ യൂണിറ്റി ഐക്യത്തിൽ നടപ്പീൻ വാക്ക് ഇൻ പ്യൂരിറ്റി വിശുദ്ധിയിൽ നടപ്പീൻ വാക്ക് ഇൻ ഹാർമണി സംയോജ്യതയിൽ നടപ്പീൻ വാക്ക് ഇൻ വിക്ടറി വിജയത്തിൽ നടപ്പീൻ ദൈവത്തോട് നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ വിജയത്തിൽ നടക്കും അതാണ് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് ദൈവത്തോട് നടക്കുന്നുവെങ്കിൽ വിജയത്തിൽ നടക്കും വാക്ക് ഇൻ വിക്ടറി പരിഭ്രമിച്ച് നിൽക്കുകയായിരുന്നു കുറച്ച് പേരൊന്നുമല്ല ആറ് ലക്ഷം പേര് പരിഭ്രാന്തരായി നിൽക്കുകയാണ് മുന്നോട്ടുള്ള വഴി അടഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു മുന്നിൽ ചെങ്കടൽ നോക്കിയാൽ നോക്കത്താത്തത്ര ദൂരത്തിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ പെരും പരപ്പ് ആ പെരുവെള്ളത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് അവർ അമ്പരന്നു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ മരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണല്ലോ ചെങ്കടൽ പിറയിൽ കുതിരക്കുളമ്പടി ശബ്ദം ഫറോരാജാവിൻ്റെ കാലാൾപ്പടയും കുതിരപ്പടയും എല്ലാം പാഞ്ഞു വരികയാണ് ഹിംസിക്കും കൊല്ലും എല്ലാവരെയും അവിടെ ആ ചെങ്കടൽ തീരത്ത് വെട്ടിയിടും എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും മുന്നോട്ടും പാടില്ല പുറകോട്ടും പാടില്ല ജനം അമ്പരപ്പിൽ നിൽക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അവർ ഭാരത്തോടെ പറഞ്ഞു മോശയോട് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം പതിനാലാം അധ്യായം പതിനൊന്നാം വാക്യം മുതൽ അവർ മോശയോട് മിശ്രേമിൽ ശവക്കുഴി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ നീ ഞങ്ങളെ മരുഭൂമിയിൽ മരിപ്പാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നത് എന്ത് കഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളോട് ചെയ്തത് മിശ്രയിമിൽ ശവക്കുഴി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണോ ഈ ചെങ്കടൽ തിരുത്തി കൊണ്ടുവന്നത് കൊല്ലാൻ മിശ്രയിമിൽ ശവക്കുഴി ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടോ നീ ഞങ്ങളെ മരുഭൂമിയിൽ മരിപ്പാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നത് നീ ഞങ്ങളെ മിശ്രയിമിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ചതിനാൽ ഞങ്ങളോട് ഈ ചെയ്തത് എന്ത് നീ ഞങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്ത് കഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളോട് ചെയ്തത് എന്തിന് ഞങ്ങളോട് ഈ ദ്രോഹം ചെയ്തു മിശ്രേമ്പേർക്ക് വേല ചെയ്യുവാൻ ഞങ്ങളെ വിടേണം എന്ന് ഞങ്ങൾ മിശ്രേമിൽ വെച്ച് നിന്നോട് പറഞ്ഞില്ലയോ അവിടെ അടിമപ്പണി ചെയ്തോളാമോ എന്നല്ലേ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ഞങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ടോളാം എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അവിടെ അടിമപ്പണി ചെയ്ത് ജീവിച്ചോളാം എന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്തിന് ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചു കൊണ്ട് വന്നു നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം തരാം നിങ്ങൾക്ക് കനാൻ ദേശം തരാം പാലും തേനും ഒഴുന്ന് കനാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളെ വ്യാമോഹിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നത് എന്തിന് എന്തിന് ഞങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിച്ചു മരുഭൂമിയിൽ മരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മിശ്രേമർക്ക് വേല ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഈ മരുഭൂമിയിൽ മരിച്ചു വീഴുന്നതിനേക്കാൾ മിശ്രയിമിൽ അവിടെ അടിമപ്പണി ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത് മോശ ദൈവ തിരുമുഖത്തേക്ക് നോക്കി മോശ ആ വെറും തറയിൽ മുട്ടുകുത്തി മോശ വിതുമ്പി കരഞ്ഞു മോശ മുകളിലേക്ക് നോക്കി അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിൻ്റെ തിരുമുഖശോഭ കാണാൻ മോശ അമ്പരപ്പോടെ നോക്കി മോശ ആവേശത്തോട് നോക്കി മോശ സ്നേഹവായ്പോട് നോക്കി മോശ പ്രതീക്ഷയോട് നോക്കി മോശ പ്രത്യാശയോട് നോക്കി കർത്താവേ അന്ന് ആ സീനായ് മലയുടെ മുൾപ്പടർപ്പിൽ വെച്ച് തീയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് എന്നോട് അരളി ചെയ്ത ശബ്ദം എനിക്കൊന്നുകൂടി കേൾക്കാൻ അവസരം തരുമോ അന്ന് ആ മുൾപ്പടർപ്പിൽ നിന്ന് എന്നെ മോശേ മോശേ എന്ന് പേർ ചൊല്ലി വിളിച്ച ആ ശബ്ദം എന്നെ ആകെ ഇളക്കി മറിച്ച ആ ശബ്ദം എൻ്റെ ഉള്ളത്തെ തൊട്ടു നടത്തിയ ആ ശബ്ദം ഒന്നുകൂടി കേൾക്കാൻ ഞാനിപ്പോൾ അമ്പരപ്പിലായല്ലോ ഈ ജനം കരയുന്നല്ലോ ഈ ജനം വലയുന്നല്ലോ ഞാൻ എന്തു വേണ്ട കർത്താവേ മോശ മുകളിലേക്ക് നോക്കി ഇവിടെ എമ്പരം പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്താണ് പറഞ്ഞത് പതിനഞ്ചാം വാക്യം അപ്പോൾ ലഹോവ മോശയോട് അറിയിച്ചത് 
നീ എന്നോട് നിലവിളിക്കുന്നത് എന്ത് നീ എന്നോട് നിലവിളിക്കുന്നത് എന്ത് മുമ്പോട്ട് പോകുവാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറ മുൻപോട്ട് പോകുവാൻ ഇസ്രായേൽ മക്കളോട് പറയുക വടിയെടുത്ത് നിന്റെ കൈ കടൽ മേൽ നീട്ടി അതിനെ വിഭാഗിക്ക നീ എന്തിന് പഠിക്കണം നിന്റെ കയ്യിൽ വടിയില്ലേ ആ വടി എടുക്കൂ ആ വടി ഈ ചെങ്കടൽ നേരെ നീട്ടുക നീ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ജനത്തോട് കൽപ്പിക്കുക മോശയ്ക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല ദൈവം പറയുന്നതിന് പൊരുൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാകാനാണ് ആത്മീയം മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുമോ ആത്മീയ രഹസ്യങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുമോ ആത്മാവിൻ്റെ ശബ്ദം ഭൂമിയിലെ ഭാഷയ്ക്ക് തിരിയുമോ മോശയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ല പക്ഷെ മോശ ഒരു കാര്യം ചെയ്തു മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ മോശ അനുസരിച്ചു മോശ കയ്യിൽ വടി ആ വടി നേരെ ചെങ്കടൽ നേരെ നീട്ടി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അത്ഭുതം പനമ്പ് തീർക്കുന്നത് പോലെ പായ് തീർക്കുന്നത് പോലെ ചെങ്കടൽ വെള്ളം രണ്ട് ഭാഗത്തേക്കും ആയി ഇങ്ങനെ പിരിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് മാറുന്നു അത് രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ല പത്തോ പതിനഞ്ചോ അടിയല്ല മൈലുകൾ മാറുകയാണ് വെള്ളം കാരണം മൈലുകൾ മൈലുകൾ മാറിയെങ്കിലല്ലേ ഈ അറുന്നൂറായിരുന്ന് കയറി പോകാൻ പറ്റൂ ആറ് ലക്ഷം പേരാണ് പോകുന്നത് പത്തോ അഞ്ഞൂറോ പേര് പോയാൽ തന്നെ എന്തോ ഒരു സ്ഥലം വേണം പത്തോ പതിനായിരമോ പോയാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ഥലം വേണ്ടത് ഇത് ആറ് ലക്ഷം അറുന്നൂറായിരം പേരാണ് പോകേണ്ടത് ഈ കണ്ട ജനത്തിന് പോകുവാൻ അവിടെ ചെങ്കടൽ വിശാലമായി വഴി ഒരുങ്ങി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരാജയ ഭീതിയോടെ നിന്ന് ബഹുജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിച്ചു പരാജയത്തിൻ്റെ ഭീതി മാറ്റി ദൈവം വിജയത്തിൻ്റെ അത്ഭുതം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് ഇന്ന് ജീവിതത്തിൽ പരാജയപ്പെട്ട് മനസ്സ് നോന്തിരിക്കുന്നവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ തീർന്നു എൻ്റെ ജീവിതം ആശയറ്റു എൻ്റെ ജീവിതം പ്രതീക്ഷ നശിച്ചു എൻ്റെ ജീവിതം സ്വപ്നങ്ങൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങി എൻ്റെ ജീവിതം ഇനി മുന്നോട്ട് എനിക്ക് ഗതിയില്ല എൻ്റെ ഭാവി ഇരുളടഞ്ഞില്ലേ ഇനി എനിക്ക് നല്ല കാലം വരാൻ പോകുന്നുണ്ടോ എൻ്റെ പേരെല്ലാം പോയില്ലേ എൻ്റെ അഭിമാനം പോയില്ലേ എൻ്റെ സൽപ്പേര് പോയില്ലേ എൻ്റെ കുടുംബമഹിമ പോയില്ലേ എൻ്റെ ആരോഗ്യം പോയില്ലേ എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ എന്നെ വിട്ടുപോയില്ലേ എനിക്ക് ആരുണ്ട് എന്നെ താങ്ങാൻ ആരുണ്ട് ആരുമില്ല ഞാൻ ആരോരുമില്ല തുണയറ്റവനായി ഞാൻ ഇണയറ്റവനായി തീർന്നില്ലേ ഭാരത്തോടിരിക്കുന്നവരെ ഈ വാക്കുകളെ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ ജീവനുള്ള ദൈവം നിങ്ങളെ അത്ഭുതമായി നടത്താൻ മതിയായവനായി നിങ്ങളുടെ മുന്നേ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഭാരപ്പെടേണ്ട നിങ്ങൾ പതറിപ്പോകേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും നല്ല ഭാവിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനോഹരമായ കലാന്ദേശമുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വിശാലമായ കലാന്ദേശമുണ്ട് പാലും തേൻ ഉഴുന്ന കലാന്ദേശമുണ്ട് വൈതിരണികൾ കടക്കേണ്ടി വരും ശരിയാണ് ചില ദുർഘടങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരും ശരിയാണ് ചില പ്രതിസന്ധികളെ കടക്കേണ്ടി വരും ശരിയാണ് ചില പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കേണ്ടി വരും സത്യമാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾ കേൾക്കൂ നിങ്ങളെ ജയിപ്പിക്കാൻ മതിയായ ജയശാലിയായ ക്രിസ്തു നിങ്ങളുടെ അരികത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നു മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊള്ളൂ പതറേണ്ട മുന്നോട്ട് പൊയ്ക്കൊള്ളൂ പുറകോട്ട് കാലെടുത്ത് വയ്ക്കേണ്ട മുന്നോട്ട് എടുത്ത് വെച്ച കാലം മുന്നോട്ട് തന്നെ ഒരു ചൂട് പോലും പുറകോട്ട് വെക്കേണ്ട പിറകിലേക്ക് നോക്കണ്ട പിറകിലെ പരാജയങ്ങളിലേക്ക് നോക്കണ്ട പിറകിലെ വീഴ്ചകളിലേക്ക് നോക്കണ്ട പിറകിൽ വന്നു പോയി തോൽവികളിലേക്ക് നോക്കണ്ട മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊള്ളൂ ജയത്തിന്റെ പടവുകൾ കയറിക്കൊള്ളൂ ജയിച്ച് ജയിച്ച് മുന്നേറാൻ ഞാൻ നിന്നോടുകൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങളോട് ഇരിക്കാമെന്ന് പറയും ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ആ വലങ്കരത്തിൽ മുറുകെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകൂ നീ വെള്ളത്തിൽ കൂടി കിടക്കുമ്പോൾ അത് നിന്റെ മീത കവിയുകയില്ല നദികൾ കൂടി കിടക്കുമ്പോൾ നദിയിലെ പെരുവെള്ളം നിന്റെ മീത കവിയുകയില്ല നീ തീയിൽ കൂടി നടന്നാൽ വെന്തു പോകുകയില്ല പർവ്വതങ്ങൾ മാറിപ്പോകും കുന്നുകൾ നീങ്ങിപ്പോകും എൻ്റെ തയ്യ നിന്നിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകുകയില്ല ഒരു സ്ത്രീ താൻ പ്രസവിച്ച കുഞ്ഞിനോട് കരട് കാണിക്കാതിരിക്കുമോ പറ്റതുള്ള തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ മറന്നാലും ഞാൻ നിന്നെ മറക്കയില്ല എന്ന് നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവാരിൽ ചെയ്യുന്നു മറക്കാത്തൊരു ദൈവമുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് കരുതുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് കാക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് നിന്നെ പരിപാലിക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് നിന്നെ സംരക്ഷിക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ട് നിനക്ക് വേണ്ടി എല്ലാ വിണയ്ക്കും ഒരുക്കുന്ന സർവശക്തനായൊരു ദൈവമുണ്ട് മോനെ നിന്റെ രോഗം അവനറിയാം നിന്റെ മനസ്സിന്റെ വേദന അവനറിയാം കുഞ്ഞെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ ദുഷാദം അവനറിയാം മോളെ നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ പ്രയാസം അവനറിയാം നിന്റെ കുടുംബത്തിലെ ക്ലേശം അവനറിയാം അവനെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് അവനറിയാതെ ഒന്നും അല്ല സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അവനെല്ലാം കാണുന്നുണ്ട് അവനൊരു പദ്ധതിയുണ്ട് ആ പദ്ധതിയുടെ നിർവഹണത്തിലേക്ക് നിന്നെ അയച്ചുകൊണ്ട് പോവുകയാണ
പരാജയം പരാജയം പരാജയമാണെന്ന് ആണ് വിചാരിച്ചത് ഇല്ല പരാജയമില്ല ജയമുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ജയിപ്പിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് കൂടെ ഇരിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് നോഹ ദൈവത്തോട് നടന്നു ഹാനോക്ക് ദൈവത്തോട് നടന്നു ദൈവത്തോട് നടക്കുന്നവർ ജയശാലികളായി നടക്കും അവർ ജയാളികളായി നടക്കും അവർ ജേതാക്കളായി നടക്കും അവർ വിക്ടോറിയസ് ലിവിങ് അനുഭവിക്കും അവർ ജയ ജീവിതം അനുഭവിക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നാളെ വരെ ജയ ജീവിതം അനുഭവിക്കാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ കർത്താവിന് സ്തോത്രം എൻ്റെ ദൈവമേ ആ ആത്മാവിനാൽ ശരീരത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും എനിക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല കർത്താവെ എനിക്ക് ജയിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് സാധിക്കില്ലെങ്കിലും നിനക്ക് എന്നെ ജയിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും സ്തോത്രം നിങ്ങൾ തോൽവിയുടെ ആ ചെറിയ ഒരു ചിന്ത വരുമ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്തു പറഞ്ഞുകൊള്ളണം എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കടക്കും അവനാൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പാഞ്ച് ചെല്ലും എൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ എൻ്റെ അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമാക്കും നീ എൻ്റെ ദീപത്തെ കത്തിക്കും സ്തോത്രം എന്താണ് നീ എൻ്റെ ദീപത്തെ കത്തിക്കും എൻ്റെ ദൈവമായ യഹോവ എൻ്റെ അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമാക്കും നിന്നാൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലും എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കടക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തിൽ വാക്യമുണ്ട് പതിനെട്ടാം സങ്കീർത്തിന് എടുക്കൂ നമുക്ക് വായിക്കാം ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം നീ എൻ്റെ ദീപത്തെ കത്തിക്കും എൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ എൻ്റെ അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമാക്കും നിന്നാൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലും എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കടക്കും നീ എൻ്റെ ദീപത്തെ കത്തിക്കും ഇപ്പൊ കെട്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ കത്തിച്ചു തരാമെന്ന് ഇപ്പൊ കെട്ടിരിക്കുകയാണ് നീ എൻ്റെ ദീപത്തെ കത്തിക്കും ദൈവത്തോട് പറയുകയാണ് ഓ ദൈവവൈതലിൻ്റെ ധൈര്യം നോക്കൂ ദാവീദിൻ്റെ ധൈര്യം നോക്കൂ ഇന്ന് എൻ്റെ ദൈവം കെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ തോൽവി അടഞ്ഞവനാണ് നീ എൻ്റെ ദൈവത്തെ കത്തിക്കും അടുത്ത വാക്യം എന്റെ ദൈവമായ ഹോവ എന്റെ അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമാക്കും എന്റെ ദൈവമായ ഹോവ എന്റെ അന്ധകാരത്തെ പ്രകാശമാക്കും നിന്നാൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലും നിന്നാൽ ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞു ചെല്ലും എന്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കടക്കും എന്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കടക്കും ഇന്ന് എനിക്ക് കടക്കാവുന്നൊരു മതിലല്ല ഞാൻ ചാടിയാൽ കടക്കില്ല പക്ഷെ എനിക്കടക്കാൻ വയ്യ പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവത്താൽ എനിക്ക് സാധിക്കും എൻ്റെ ദൈവത്താൽ സഹോദരങ്ങളെ മാനുഷ്യ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് എനിക്ക് പരീക്ഷ പാസ്സാകാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കിടക്കും മാനുഷ്യ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് എൻ്റെ കട തീരാൻ സാധ്യതയില്ല ഒരു സാധ്യതയുമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കിടക്കും മാനുഷ്യ ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടാകാൻ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഒരു സാധ്യതയുമില്ല ഒരു സാധ്യതയുമില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കിടക്കും മാനുഷിക ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് എനിക്കൊരു വിവാഹം നടക്കാൻ സാധ്യതയില്ല എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കിടക്കും മാനുഷിക ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ആ ഓഫീസിൽ ജോലി കിട്ടാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കിടക്കും മാനുഷിക ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് എനിക്ക് ഉയർന്ന പരീക്ഷ പാസ്സാകാൻ ഒക്കുകയില്ല എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കിടക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മാനുഷിക ബുദ്ധി അനുസരിച്ച് ഈ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഈ തീരാ രോഗത്തിൻ്റെ ബാധയിൽ നിന്ന് ഞാൻ സൗഖ്യപ്പെടാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല ഡോക്ടേഴ്സ് കൈവിട്ടു എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കടക്കും നിങ്ങൾ പറയൂ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ രോഗം അരിച്ചരിച്ച് കയറുമ്പോൾ ശരീരം ക്ഷീണിച്ച് ക്ഷീണിച്ച് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തളർന്ന് തളർന്ന് പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥനാ മുറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട നിങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമുള്ളയിടത്ത് നിങ്ങൾ ശാന്തമായി ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ ഏകാഗ്രതയോടെ ഇരുന്നിട്ട് നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചത്ത് കൈ അടക്കി പിടിച്ചിട്ട് പറയണം എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കടക്കും നിങ്ങൾ പറയൂ എൻ്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടിക്കടക്കും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാവ് മഹത്വപ്പെടട്ടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയുന്നു എല്ലാവരും ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറയുന്നു തെറ്റാ എഴുതിയതൊക്കെ തെറ്റാ തോൽക്കും തോൽക്കും പക്ഷേ പരീക്ഷ എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തോൽക്കുമെന്ന് ഉറപ്പായി പിന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥനയാണ് കർത്താവെ എൻ്റെ ദൈവമേ ഇപ്പോൾ പരീക്ഷ പേപ്പർ നോക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും എൻ്റെ കർത്താവെ അതിനകത്ത് തെറ്റായി എഴുതിയത് പോലും ശരിയായിട്ട
ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരാഗ്രഹം ഒരാഗ്രഹം ഒരു ഒരാൺകുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സൊക്കെ നോക്കി സ്കാൻ ചെയ്തു പെൺകുഞ്ഞാണെന്ന് അറിഞ്ഞു പക്ഷെ അന്നും ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് കർത്താവ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം ഒരാൺകുഞ്ഞാകണമെന്നാണ് ഒരാൺകുഞ്ഞിനെ കിട്ടണമെന്നാണ് കർത്താവ് ഡോക്ടേഴ്സ് പറയുന്നു സ്കാനിങ് റിപ്പോർട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പെൺകുഞ്ഞാണ് പക്ഷേ നീയെ സൃഷ്ടാവല്ലേ നീ മെനഞ്ഞവനല്ലേ കർത്താവ് എനിക്കൊരാൺകുഞ്ഞാക്കിത്തരണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഈ മനുഷ്യനൊരു വിട്ടിത്തം പറയുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത്ഭുതങ്ങൾ അത്ഭുതങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് അതിശയങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഞാൻ ചുമ്മാ പറയുന്ന വാക്കുകളല്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ നാവ് മുഹത്തപ്പെട്ടി ആണായാലെന്ത് പെണ്ണായാലെന്ത് ഒരു കുഞ്ഞിനെ കിട്ടുന്നത് ഭാഗ്യം ഞാൻ അത്രയേ ചിന്തിക്കുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിത്തട്ടിൽ അമർന്നു കിടക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ പോലും മാനിക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ കൊള്ളാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിസ്സാരമായ ചില ആഗ്രഹങ്ങൾ പോലും മാനിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ ചെറിയ ചെറിയ ആശകൾ പോലും നിറവേറ്റിത്തരികയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ കൊള്ളാം ഒരു അദൃശ്യനായ ദൈവമുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നതും കേൾക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ടല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഇരിക്കുന്ന നേരത്ത് നിങ്ങളെ കാണുന്നൊരു ദൈവമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയ വിഷാദ് ഒപ്പിയെടുക്കാൻ നിൽക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ഒമ്പരങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുത്ത് മാറ്റാൻ നിൽക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഭാരങ്ങൾ മാറ്റാൻ നിൽക്കുന്നൊരു ദൈവമുണ്ടല്ലോ ജീവനുള്ള ക്രിസ്തു അതിശയങ്ങളുടെ ക്രിസ്തു അത്ഭുതങ്ങളുടെ ക്രിസ്തു അവിടെ നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ദൈവമാണ് കല്ലറയെ തട്ടിത്തകർത്ത് മരണത്തെ ജയിച്ച് പാതാളത്തെ കീഴടക്കി ഉയർത്തെഴുന്നേർ ജീവിക്കുന്ന ക്രിസ്തു അവൻ അത്ഭുതങ്ങളുടെ ദൈവമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ ഈ ജീവനുള്ള ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവനോട് ചേർന്ന് നടക്കുന്നത് പോലെ മധുരമനോജ്ഞമായ നടപ്പേതുണ്ട് അവനോട് ജീവിക്കുന്നത് പോലെ അത്ഭുതകരമായ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നടപ്പേതുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ സമാധാനവും സംതൃപ്തിയും സന്തോഷവും തിങ്ങുന്ന ഒരു ജീവിതം എവിടെയുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ജയ ജീവിതം എവിടെയുണ്ട് അതൊരു വിശ്വാസിയുടെ പദവിയാണ് അതൊരു വിശ്വാസിയുടെ അത്ഭുതകരമായ ഒരു പദവിയാണ് ഒരു അത്ഭുതകരമായ ആദരണീയമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഇന്ന് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയൂ യേശുവേ നീ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാകുന്നു എങ്കിൽ നീ ജീവിക്കും ദൈവമാകുന്നു എങ്കിൽ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നന്മയ്ക്കായി ഒരടയാളം തരണമേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നന്മയ്ക്കായി ഒരടയാളം തരണമേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിക്കൂ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശുവോട് ചോദിക്കൂ യേശുവേ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നന്മയ്ക്കായി ഒരടയാളം കാണിച്ചു തരണമേ ഹാലൂയ ഹാലൂയ നന്മയ്ക്കായി ഒരടയാളം കാണിച്ചു തരണമേ നിങ്ങൾ ചോദിക്കൂ ഹാലലോയ 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 ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നവനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം അപേക്ഷകൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഓ ഈ ദൈവം ആരാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പാവപ്പെട്ട ജനം മരുഭൂമിയിൽ കൂടി കടന്നു അവർ തളർന്നു പോയി കേട്ടോ മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് ദിവസം ഇറ്റ് വെള്ളം വേണ്ടേ ഇല്ല ഒരിറ്റ് വെള്ളം ഇല്ലെന്നേ വെള്ളമില്ല എന്ത് ചെയ്യും കുടിക്കാൻ വെള്ളം കിട്ടാതെ മരുഭൂമിയിൽ എന്തൊരു ഉഷ്ണക്കാറ്റ് എന്തൊരു ഭയങ്കരമായ വെയിൽ ഈ വെയിലത്ത് വാടി തളർന്ന് മുഖം കരിവാളിച്ച് കാല് വീർത്ത് വീങ്ങി കൊമളച്ച് പാവങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് കുറച്ച് പേരെ പറ്റുമാണോ അറുന്നൂറായിരങ്ങൾ ആറ് ലക്ഷം പേരാണ് നടക്കുന്നത് അവർ വലഞ്ഞു അപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവർ പൊറുപൊറുക്കാൻ തുടങ്ങി എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ കാര്യം ആ മരുഭൂമിയിലേക്ക് വരണ്ടായിരുന്നു ആ മിശ്രയിലങ്ങ് കിടന്ന മതിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇതാണ്ടേ വന്നു ചെങ്കടൽ കടന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഊഷരമായ മരിപ്പറമ്പിൽ കഷ്ടമായി പോയി പോകുന്നത് നഷ്ടം ഇവിടെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ ചാകേണ്ടി വരും ഇറ്റ് വെള്ളം തൊട്ടു തരാൻ പോലും ഇല്ല വെള്ളം കുടിക്കാതെ ചാകേണ്ടി വരും അവരിങ്ങനെ പെറുവിറുത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി പെറുവിറുത്ത് വാശി പിടിച്ച് വഴക്ക് പിടിച്ച് മനസ്സ് നിരാശപ്പെട്ട് അങ്ങ് നടക്കുകയാണ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഏതാണ്ട് അങ്ങ് ദൂരെ വെള്ളം ഓളം വെട്ടുന്നു ആരോ പറഞ്ഞു ഏതാണ്ട് അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന എന്താ ഈ വെള്
ഛർദിച്ച് കളഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാവരും വിഷമിച്ചു ചിലർ തളർന്ന് കിടന്നു ചിലർ അവിടെ നിന്ന് നിൽപ്പ് നിന്നു ആകെ കുടിക്കാത്തതിനേക്കാളും കൂടുതൽ പ്രയാസമായി ഈ വെള്ളം കിട്ടിയത് വെള്ളം കിട്ടി പക്ഷേ കുടിക്കാൻ വയ്യ കയ്യിൽ വന്നു പക്ഷെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എല്ലാം കിട്ടി ഇന്ന് അനേകർ അങ്ങനെയുണ്ട് എല്ലാം കൈവശം വന്നു പക്ഷെ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പലതും പലതും മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ആറ്റു നോച്ച് കിട്ടിയ ഒരു കുഞ്ഞ് പക്ഷെ ആ കുഞ്ഞ് എഴുന്നേൽക്കില്ല നടക്കില്ല മിണ്ടില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കില്ല ചിരിക്കില്ല കരയില്ല കിടന്ന് കിടപ്പ് കിടന്നോളും കുഞ്ഞിനെ കിട്ടി ദൈവത്തിന് ആറ്റു നോറ്റൊരു ജോലി കിട്ടി പക്ഷേ എന്നും ടെൻഷൻ അയ്യോ എന്നും ടെൻഷൻ പാവം ആ പെൺകുട്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ക്യാബിനിലേക്ക് പോകണം ആദ്യം ആദ്യം കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ പിന്നെ പുറത്തു പറയാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലൊക്കെയായി അവൾ ജോലി രാജി വെച്ച് പോന്നു ജോലി കിട്ടണ്ടായിരുന്നു ജോലി കിട്ടണ്ടായിരുന്നു ജോലി രാജി വെച്ച് പോരേണ്ടി വന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ള അഭിമാനം നഷ്ടപ്പെടും ഉള്ള ആ ആന്തരികമായ സംശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടും വേണ്ട ജോലി വേണ്ട ആറ്റു നോറ്റ് കിട്ടിയെങ്കിൽ അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വലഞ്ഞു പോകുന്നവർ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്നാൽ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സംഭവിച്ചത് എന്താണ് ജനം കരഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെയും മോശം എന്ത് ചെയ്തു പ്രവാചകൻ അവിടെയും മുട്ടുമുടക്കി ആ മരുപ്പറമ്പിൽ മുട്ടുമുടക്കി പരിവരുത്ത മണലാരണ്യത്തിൽ മുട്ടുമുടക്കി ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ദുരിമുഖത്തേക്ക് നോക്കി കരഞ്ഞു കർത്താവേ ഈ ജനം എന്ത് കുടിക്കും ഈ ജനം എന്ത് കുടിക്കും വെള്ളം കയ്പ്പാണല്ലോ കർത്താവേ എന്തു വേണ്ടു ഏതോ ചില രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ഏതോ ചില രാസപദാർത്ഥങ്ങൾ ആ വെള്ളത്തിൽ കടന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം കയ്പ്പായത് വിഷമയമായ രാസവസ്തുക്കൾ വെള്ളത്തിൽ കലർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് സംഭവിച്ചു പോയത് അത് ആ ഭൂമിയുടെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കാം ആ ഭൂമിയിലെ മണ്ണിൻ്റെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കാം ആ മണലിൻ്റെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് പൊങ്ങി വന്നതായ ഏതെങ്കിലും രാസവസ്തുക്കളുടെ പ്രത്യേകതയായിരിക്കാം ഏതായാലും കുടിക്കാൻ വയ്യ കയ്പ്പുള്ളതാണ് ദൈവം പറഞ്ഞു മോശ നീ നിൽക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ തൊട്ടടുത്ത് നോക്കൂ എന്തെങ്കിലും കാണാനുണ്ടോ മോശ ഒട്ടം തിരിഞ്ഞു നോക്കി പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും കാണാനില്ല കർത്താവ് ഞാൻ ആകെ കാണുന്ന ഒരു മരം എടുത്തുകൊണ്ട് അല്ലാതെ വേറൊന്നും കാണുന്നില്ല അതാ ചോദിച്ചത് വലുത് കൊണ്ടോ എന്ന് ഉണ്ട് കർത്താവ് മരമുണ്ട് എന്നാൽ എൻ്റെ കൊമ്പ് ഒരെണ്ണം വെട്ടി ആ വെള്ളത്തേക്ക് ഇട് മോശയ്ക്ക് മനസ്സിലായില്ല കൊമ്പ് വെട്ടിയിടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് അനുസരിച്ചു ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ അനുസരിച്ചു കൊള്ളുക അനുസരിച്ചു അനുസരിച്ചു മരത്തിൻ്റെ കൊമ്പ് വെട്ടിയിട്ടു ഈ വെള്ളത്തിലെമ്പാടും വ്യാപിച്ചു കിടന്ന് വിഷമയമായ കൈപ്പെല്ലാം ആ കൊമ്പ് വലിച്ചെടുത്തു കൊമ്പിനുള്ളിലെ ചാറ് വെള്ളത്തിലേക്ക് പകർന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഗോകുൽത്തായിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന് തിരുവിലാവിൽ നിന്ന് പൊട്ടിയൊഴിയ ചോരയും നീരും ഒഴുകിയിറങ്ങിയപ്പോൾ വിഷം പോയി വിഷം ആ യേശു വലിച്ചെടുത്തു അതുകൊണ്ടാണ് കരിനിഴൽ മീതെ വന്ന് നിരന്നത് ഭയങ്കരമായി കൂരിയിട്ട് വന്നത് യേശു ആ വിഷം മുഴുവൻ മനുഷ്യജാതിയുടെ പാപത്തിൻ്റെ വിഷം മുഴുവൻ വഹിച്ചെടുത്തു ആ വാഹിച്ചെടുത്തു യേശുവിൻ്റെ തിരിശരീരം കണ്ടാൽ ആളില്ലായെന്ന് തോന്നുമാർ വിരൂപമായി പോയി അവന് മുഖ സൗന്ദര്യമില്ല എന്ന് പറയുമാർ വിരൂപനായി പോയി അവൻ്റെ കന്നത്ത് അടിയേറ്റു അവൻ്റെ മുഖത്ത് തുപ്പലേറ്റു ശരിസിൽ മുൾമുടിയേറ്റു മുഖത്ത് നിന്ന് രോമങ്ങൾ ചവണ കൊണ്ട് വലിച്ചു വലിച്ച് പിഴുതെടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശുവിന് ചങ്കിൽ കൊന്തം കൊണ്ട് കുത്തി കൈകളും കാലുകളും തുളച്ചു വിഷം മുഴുവൻ യേശു വലിച്ചെടുത്തു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സംഭവിച്ചത് എന്താണ് യേശുവിന് തിരിവി രക്തം ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് പകർന്നു മാറായിലെ കയ്പ്പ് വെള്ളം മധുരമായി തീർന്നു യേശുവിനോട് നടന്നാൽ ഇതുവരെയുള്ള കയ്പ്പ് മധുരമായി തീരും ജീവിതത്തിൽ കയ്പ്പേറിയ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ പോയവരാരെല്ലാം ഉണ്ട് സ്നേഹിതരെ നിങ്ങളുടെ കയ്പ്പ് മാറും നിങ്ങൾക്ക് മധുരം കിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ യാതനകൾ മാറും നിങ്ങളുടെ പാവങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാകും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പാവങ്ങളെല്ലാം ക്ഷമിക്കപ്പെടും ഒരു നല്ല ശോഭനമായ സന്തോഷപ്രദമായ സമാധാന സമ്പൂർണമായ ഒരു നല്ല കാലം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ആനന്ദ ഐശ്വര്യം എഴുതുന്ന മാസങ്ങളും ആണ്ടുകളും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ നിങ്ങളുടെ മേൽ വരും നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹീതരായി തീരും നല്ല ഭാവി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്കും തലമുറകൾക്കും ലഭിക്കും നിങ്ങൾ മൂലം തലമുറകൾ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും യേശുവിനെ കൈക്കൊള്ളുവീൻ യേശുവിനെ ദിരക്തത്താൽ പാവക്ഷണി അനുഭവിപ്പീൻ യേശുവിനായി ഹൃദയം തുറക്കുവീൻ യേശുവിനോട് ചേർന്ന് നടപ്പീൻ വാക്ക
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്നേഹവാനെ മഹാപരിശുദ്ധനായ സ്വർഗീയ പിതാവ് ഈ അനുഗ്രഹീയ നിമിഷങ്ങൾക്കായി സ്തോത്രം നിന്റെ മക്കളെ തോട്ടതിനായി സ്തോത്രം മക്കളെ തലോടിയതിനായി സ്തോത്രം ഈ മക്കളുടെ മേൽ നിന്റെ കൃപ പകർന്നതിനായി സ്തോത്രം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി സ്തോത്രം അപ്പ നിന്റെ സ്വർഗീയ വിജയത്തിന്റെ അത്ഭുത ശക്തി ഞങ്ങൾ അനുഭവിപ്പാൻ ഭാഗ്യം തരുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു എല്ലാവരെയും സമാധാനത്തിൽ കാക്കണമേ കുടുംബശാന്തി അയക്കണമേ രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യമാക്കണമേ ബാധകളും ബന്ധനങ്ങളും മാറ്റണമേ ശാപങ്ങളും ദോഷങ്ങളും നീക്കണമേ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ വരെ വേണ്ടി ഒരുക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ജയകരമായ നാമത്തിൽ തന്നെ പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്